，印尼正式宣布迁都，从雅加达前往努山塔拉，将尝试跻身亚洲强国。二零二四年十一月十九号，印度尼西亚议会通过一项法案，爪哇岛的雅加达将不再是首都，印尼的新首都变更为东加里曼丹省的努山塔拉。二零二五年开始搬迁。今天就让我们来了解一下，观看中不要忘记点赞关注。一，印度尼西亚的基本情况。印尼是世界上最大的群岛国家，由一万七千五百零八个岛屿组成。该国位于环太平洋火山地震带上，国土面积一百九十一点三五万平方公里。印尼河流众多，水量充沛，但都比较小。印尼自然资源丰富，有“热带宝岛”之称，盛产棕榈油、橡胶等农林产品。其中，棕榈油产量居世界第一，天然橡胶产量居世界第二。富含石油、天然气以及煤、锡、铝、汞、土、镍、铜、金银等矿产资源，尤其是油气资源和煤炭，已探明石油储量约九十七亿桶，天然气储量在四点八至五点一万立方米之间，煤炭储量一百九十三亿吨，这也使得矿业在印尼的工业中占据重要位置。印度尼西亚是东南亚地区最大的经济体，其农业、工业、服务业均在国民经济中发挥重要作用。该国工业的发展方向是外向型制造业，主要产业有钢铁、机械、纺织、电子、木材加工等。另外，它还是一个农业大国，全国约有八千万公顷的耕地面积，主要经济作物有棕榈油、橡胶、咖啡、可可。它还是世界第三大热带森林国家，森林覆盖率为百分之五十四点二五，面积可达一亿公顷。其海洋专属经济区的面积约三百一十六点六万平方公里，约有五万四千七百一十六千米的海岸线。国内的渔业资源丰富，海洋鱼类多达七千种。二零二三年的 GDP 总量约一点三七万亿美元，人均 GDP 约四千九百四十美元，通胀率百分之三点七。二，印度尼西亚迁都的原因。印尼有以下几个必须迁都的理由：首先，地面下沉严重，地面下沉是印尼迁都最根本且无法回避的问题。雅加达位于沿海第一地，加之近些年全球气候变暖，海平面上升，雅加达正急速下沉。根据调查结果，在过去的十年中，雅加达北部沿海地区下降了二点五米，整个城市约百分之四十的地区是处于海平面以下。部分地区低于海平面四米，且以每年二十五厘米的速度继续下落。有研究显示，到二零二五年，雅加达将有百分之二十六点八六的面积被海水淹没。如果继续下沉，这座城市的百分之三十五点六一将完全沉没。专家还表示，到二零五零年，雅加达北部百分之九十五的地区将被海水淹没。雅加达急速下沉的原因之一是过度抽取地下水，当地居民因河流污染缺少水源，只能抽取地下水，导致地面下沉。其次，原因是人口分布不均匀问题。印尼全国 2.7 亿人口中，有将近 60% 的人口生活在雅加达所在的爪哇岛，所以雅加达具备严重的超大城市病。雅加达的市区人口超过一千万，加上周边都市圈人口超过三千万，平均每平方公里有一点五万人口。过度稠密的人口带来了交通拥堵、环境污染、水资源短缺等问题。第三个原因是雅加达自身地质条件不佳。雅加达所在的爪哇岛处于火山地震带上，岛屿上大大小小的火山不下百座，活火,火山有四十五座，地震火山喷发时有发生，造成严重的破坏。最后是地区发展不平衡。印尼东西范围广阔，根据印尼的经济数据显示，其经济中心在西部的爪哇岛。比如，爪哇岛面积仅占全国的百分之六点六，但 GDP 贡献率达百分之五十七以上。东部地区发展缓慢，其中岛屿面积占比超过百分之六十 ，GDP 却仅占百分之十七，较为贫穷落后。新首都所在的东加里曼丹省经济发展也比较落后 ，GDP 占比小于百分之十。迁都至东加里曼丹省的努山塔拉，可带动印尼东部地区发展，形成更均衡的经济格局。三，印度尼西亚将首都变更为努山塔拉。东加里曼丹省位于加里曼丹岛，与雅加达相距约两千公里，西北与北部与马来西亚的沙捞越和沙巴州相邻。
，东部是苏拉威西海与旺加西海峡，面积约十二点九万平方公里，人口约三百一十六点九万。东加里曼丹省下辖三市七县，首府位于三马林达，最大的城市是巴里巴板。当地多山，河网密布，多湖泊，水路是重要的交通手段。东加里曼丹省植被覆盖率高，约有百分之八十二，多为热带雨林。热带雨林因其生态功能也被称为“地球之肺”。这里油耕文化盛行，主要的农产品有稻米、木薯、玉米、果蔬。因地理环境的原因，渔业也是重要产业。印尼在东加里曼丹省东南部的沿海地区进行石油和天然气开采，炼油厂设置在巴黎巴板，有输油管道可以连通三马林达。同时，东加里曼丹省还有金矿、金刚石、铝土、煤炭等资源。这里的主要工业有食品加工、锯木、纺织、炼铁等。二零一九年四月，印尼政府宣布计划将首都迁至东加里曼丹省。二零二二年一月十八号通过法案，将新首都命名为努山塔拉。今年的十一月十九号，印尼议会通过一项法案，正式将雅加达设定为该国的特区，取消其首都地位。法案生效后，新首都变更为东加里曼丹省的努山塔拉。新首都目前正在建设期间，他们计划的搬迁新首都时间为二零二五年的年初。努山塔拉位于加里曼丹岛东海岸，面积二千五百六十平方公里，靠近东加里曼丹省东海岸石油重镇巴黎巴板和首府三马林达。努山塔拉在地理位置上位于印尼的中心，距离雅加达约一千二百五十公里。印度尼西亚计划将努山塔拉分五阶段开发建设，完成建设时间定于二零四五年，预计耗三百二十六点八亿美元。